প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বুশি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর নতুন আরেকটি জীববিজ্ঞান ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত কয়েকটি ক্লাস ধরে আমরা জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে সম্পর্কে পড়ছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আজকে একটি কোষীয় অঙ্গাণু সম্পর্কে জানবো নতুন আরেকটি কোষীয় অঙ্গাণু কোষীয় অঙ্গাণুটি হচ্ছে সেন্ট্রিয়ল যেটা কিনা আমরা জানি উদ্ভিদ উদ্ভিদ কোষে নেই আছে প্রাণীকোষে অর্থাৎ প্রাণীকোষের এটা একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রাণীকোষে এটা সাধারণত পাওয়া যায় উদ্ভিদ কোষে সাধারণত থাকে না ব্যতিক্রম থাকতে পারে কিন্তু সাধারণত এটাকে পাওয়াই যায় প্রাণীকোষের প্রাণীকোষের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য এই হচ্ছে একটা প্রাণীকোষ তার ভিতরে এটা পুরোটাকে বলা হবে সেন্ট্রোজোম আর মাঝখানে যে দুটো ফোটার মতো অংশ রয়েছে এটাকে বলা হয় সেন্ট্রিয়ল অর্থাৎ আমরা যখন কোষ আঁকবো তখন তো এটাকে অনেক ছোট করে আঁকবো ছোট করে জানবো পরবর্তীতে যখন আলাদা করে পড়বো তখন বিস্তারিত ভালোভাবে পড়বো প্রথমে আসছি এর সংজ্ঞা নিয়ে অর্থাৎ কাকে বলে প্রাণীকোষের নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থিত স্বপ্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণীকোষের ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা প্রাণীকোষের ক্ষেত্রে কেবল নিউক্লিয়াসের আশেপাশে অবস্থান করবে এবং স্বপ্রজনন স্বপ্রজনন ক্ষমতা মানে নিজেই নিজেকে বিভাজিত হয়ে একাধিক তৈরি করতে পারে অর্থাৎ নিজের প্রজনন ক্ষমতা রয়েছে স্বপ্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন যে স্বচ্ছ গোলাকার অঙ্গাণু কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডল যন্ত্র ও অ্যাস্টারোসি গঠনে সাহায্য করে অর্থাৎ কোষ যখন বিভাজিত হয় তখন স্পিন্ডল যন্ত্র মাইটোসিস কোষ বিভাজনের একটি ধাপে অর্থাৎ প্রোম্যাটাফিস ধাপে স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি হয় আর প্রাণ উদ্ভিদ কোষ প্রাণী কোষ উভিকোষে তৈরি হয় প্রাণী কোষে অ্যাস্টারোসি গঠিত হয় সে কোষ বিভাজনের সময় যে স্পিন্ডল যন্ত্র ব্যস্তারোসি গঠনে সাহায্য করে এই তাকেই বলা হচ্ছে সেন্ট্রোজম তাহলে আরেকবার আমরা খেয়াল করে দেবো প্রাণী কোষের নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি অবস্থিত আর স্বপ্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন স্বচ্ছ গোলাকার অঙ্গাণু যা কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডল যন্ত্র এবং অ্যাস্টারোসি গঠনে সাহায্য করে তাকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রোজম সেন্ট্রোজমের মাতৃকার মধ্যে অর্থাৎ সেন্ট্রোজমের ভিতরে যে রস রয়েছে সেন্ট্রোজমের ভিতরে যে রস বা ম্যাট্রিক্স রয়েছে সেই মাতৃকার মধ্যে মাইক্রোটিউবিয়ল নির্মিত যে পিপাকৃতির গঠন থাকে তাকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রিয়ল অর্থাৎ সেন্ট্রোজমের ভিতরে যে তরল অংশটা সেন্ট্রোজমের ভিতরে এটা পুরোটা হচ্ছে সেন্ট্রোজম তার ভিতরে এটা হচ্ছে তরল অংশ তরল অংশের মধ্যে যে পিপা আকৃতির এই যে দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে পিপা আকৃতি তরলের মধ্যে যে পিপা আকৃতির গঠন থাকে তাকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রোল সেন্ট্রিয়ল এই যে দুটো গঠন রয়েছে এরকম দুটো অংশ করে থাকে একে বলা হয় সেন্ট্রিয়ল সেন্ট্রিয়ল পুরোটা সেন্ট্রিয়ল সহ পুরোটাকে বলা হবে একসাথে সেন্ট্রোজোম এটি প্রাণী কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য একজোড়া সেন্ট্রিয়ল কে একসাথে ডিপ্লোজোমও বলা হয় তাহলে আমরা আরেকটা জিনিস জানলাম যে ডিপ্লোজোম কাকে বলে একজোড়া সেন্ট্রিয়ল কে একসাথে ডিপ্লোজোম বলা হয় অর্থাৎ যদি কোথাও একজোড়া সেন্ট্রিয়ল একসাথে থাকে তাহলে এটাকে আমরা বলবো ডিপ্লোজোম ডিপ্লো কথার অর্থ হচ্ছে ডাবল অর্থাৎ দুইটি আঠারোশো সাতাশি সালে বিজ্ঞানী ফন বেন্ডেন সেন্ট্রিয়ল আবিষ্কার করেন এবং আঠারোশো সালে থিওডোর বোবারি এর নামকরণ করেন অর্থাৎ পরের বছরই আরেক বিজ্ঞানী এর নামকরণ করেছেন গঠনগত দিক থেকে আমরা লক্ষ্য করলে আমরা দেখব প্রতিটি সেন্ট্রোজোম সেন্ট্রোস্পিয়ার ও সেন্ট্রিয়ল নামক দুটি অংশ নিয়ে তৈরি একটু লক্ষ্য করো চিত্রটার দিকে প্রত্যেকটি সেন্ট্রোজোম তৈরি হয়েছে সেন্ট্রিওল আর এই যে রস এটাকে বলা হয় সেন্ট্রোস্পিয়ার অর্থাৎ এই প্রাচীর দিয়ে আবদ্ধ ভেতরের যে রসটা এই রসটাকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রোস্পিয়ার আর সেন্ট্রোস্পিয়ারের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে সেন্ট্রিওল এই সেন্ট্রোস্পিয়ার আর সেন্ট্রিওল এই দুটি অংশ নিয়ে গঠিত সেন্ট্রিওলের চারপাশে অবস্থিত গাঢ় তরলকে বলা হয় সেন্ট্রোস্পিয়ার এই যে সেন্ট্রিওলের চারপাশে অবস্থিত গাঢ় তরলটাকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রোস্পিয়ার প্রত্যেক সেন্ট্রিওল প্রধানত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত তাহলে কি কি প্রাচীর বা সিলভার ওয়াল এর মধ্যে থাকে প্রাচীর বা সিলিন্ডার ওয়াল সরি সিলিন্ডার ওয়াল ত্রয়ী অনুনালিকা বা ট্রিপ্লেট তিনটি অনুনালিকা একসাথে থাকে তাই এটাকে বলা হয় ট্রিপ্লেট যোজক বা লিঙ্কার সেন্ট্রিওল প্রধানত প্রোটিন লিপিড ও এটিপি নিয়ে তৈরি অর্থাৎ রাসায়নিকভাবে চিন্তা করলে সেন্ট্রিয়ল প্রধানত প্রোটিন লিপিড এবং এটিপি নিয়ে গঠিত এটি আবরণী বেষ্টিত নয় এতে ডিএনএ আর এনএ থাকে না বাইরে তেমন কোনো বড় কোনো আবরণ থাকে না ফলে এর ভিতরে ডিএনএ বা আর এনএ কোনোটাই থাকে না একটু খেয়াল করো আলাদা করে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে যে সেন্ট্রোস্পিয়ার কি এরকম একটা প্রশ্ন বিভিন্ন বোর্ডে এসেছে বিগত বছরগুলোতে সেন্ট্রোস্পিয়ার কি তখন এই কথাটা লিখলে হবে যে সেন্ট্রিওলের চারপাশে অবস্থিত গাঢ় তরলকে বলা হয় সেন্ট্রোস্পিয়ার যদি এটা প্রশ্ন দুই নম্বরের প্রশ্নে আসে তাহলে অবশ্যই আগে সেন্ট্রোজোম কি সেন্ট্রিওল কি তারপরে লিখতে হবে সেন্ট্রোস্পিয়ার অথবা সেন্ট্রোস্পিয়ার কি তা লিখে লিখে দিবে যে সেন্ট্রোজোমের ভিতরে তরল হচ্ছে সেন্ট্রোস্পিয়ার আর একটি স
তো কোষ বিভাজনের সময় মাকুতন্ত্র গঠন করে স্পিন্ডল তন্ত্রের বাংলা হচ্ছে মাকুতন্ত্র এই মাকুতন্ত্র তৈরি করে কোষ বিভাজনের সাহায্য করে মাকুতন্ত্রের মাধ্যমে কোষ বিভাজন অর্থাৎ এই মাকুতন্ত্র তৈরি করে ক্রোমোজোমকে ডাবল হতে অর্থাৎ দ্বিগুণ হতে সাহায্য করে কোষ বিভাজনের সময় তাহলে অবশ্যই সে পরোক্ষভাবে কোষ বিভাজনই সাহায্য করছে এছাড়া সিলিয়া ও ফ্লাজেলা গঠনে সহায়তা করে অর্থাৎ যে সকল প্রাণী দেহে নিম্ন শ্রেণীর কিছু প্রাণী রয়েছে তাদের দেহে হয়তো হাত পা নেই যাদের দেহে যেমন ব্যাকটেরিয়া বা অন্য কোন প্রাণী এদের দেহে দেখা যাচ্ছে যে সিলিয়া অর্থাৎ চলাফেরা করার জন্য কিছু সুতার মতো অংশ সিলিয়া অথবা ফ্লাজেরা যেটা নড়াচড়া করে এগুলো গঠনে সহায়তা করে এছাড়া প্রাণীদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে শুক্রাণু লেজ গঠনেও সাহায্য করে শুক্রাণুতে একটা লেজের অংশ থাকে সেই লেজটা গঠনেও সাহায্য করে তো আজকে সেন্ট্রিওলের গঠন এই পর্যন্ত পরবর্তীতে নতুন ক্লাসে আরো একটি নতুন কোষীয় অঙ্গাণু নিয়ে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ